ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளோட குமரி கோஸ்டல் கிச்சனில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் பெர்ஃபெக்டான டேஸ்டில் காலிஃப்ளவர் மஞ்சூரியன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் தண்ணியை நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க தண்ணி நல்லா சூடானதும் இதில் எடுத்து வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவரை போட்டுக்கோங்க இது கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு சீத்து கொஞ்சம் நேரம் கிளறி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் இதில் இருக்கிற தேவையில்லாத அழுக்கு பூச்சி புழு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா போயிடும் இதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் நல்லா வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த காலிஃப்ளவரை பொறிக்கிறதுக்கு மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு ஒரு பவுலில் ஒரு கப் அளவுக்கு சோள மாவு ஒரு கப் மைதா மாவு கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து கை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா இதில் தண்ணி சேர்த்து ஓரளவு கெட்டியான பதத்துக்கு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் மாவு காலிஃப்ளவரில் நல்லா ஒட்டி பிடிக்கும் இப்போ மாவு ரெடி ஆனதும் இதில் எடுத்து வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவரை போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு மாவு எல்லா காலிஃப்ளவர்லேயும் நல்லா படுறது மாதிரி கை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போது இந்த காலிஃப்ளவரை பொறிக்கிறதுக்காக ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் அதில் எடுத்து வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை ஒன்று ஒன்றா போட்டுக்கோங்க மொத்தமாக போட்டிங்கன்னா அது ஒட்டி பிடிச்சிரும் அதனால் ஒன்று ஒன்றா போடுங்க இது கொஞ்சம் பொன்னிறமாக பொறிஞ்சதும் இதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருங்க இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா காலிஃப்ளவரையும் லைட்டாக பொறிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு பேனை சூட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து சூடு பண்ணிக்கோங்க இனி இந்த மஞ்சூரியன் ரெடி ஆகிறது வரைக்கும் நீங்கள் ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த எண்ணெய் சூடானதும் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற பூண்டு அதே மாதிரி சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற இஞ்சி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சை மிளகாவை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு பெரிய வெங்காயத்தையும் நல்லா சின்ன சின்னதாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க இது கொஞ்ச நேரம் பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் கிளறி விட்டுக்கோங்க இதோட இப்போது கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக சேர்த்த போதும் எதுக்குன்னா இதில் நம்ம சோயா சாஸும் டொமேட்டோ கெச்சப்பும் சேர்க்குறதுனால அதுலேயே கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும் அதனால் இப்போதைக்கு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க இதில் கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இதை கொஞ்ச நேரம் கிளறி விட்டுக்கோங்க இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் சேர்த்து லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதோட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இதை கொஞ்ச நேரம் கிளறி விட்டதுக்கு அப்புறமா இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ கெச்சப் சேர்த்துட்டு இதையும் கொஞ்ச நேரம் கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ இது கூட ஒரு கொடை மிளகாவை கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் கொஞ்சமாக கிளறி விட்டால் போதும் இது ரொம்ப நேரம் வேகணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ இது கூட கொஞ்சம் வெங்காயத்தால் சேர்த்துக்கோங்க 
இதையும் ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி கொஞ்சம் நேரம் கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதோட ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த சாஸ் கெட்டி ஆகுறதுக்காக ரெண்டு டீஸ்பூன் சோள மாவை தண்ணியில் கரைச்சி இதோட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை கொஞ்சம் நேரம் கிளறி விட்டதுக்கு அப்புறமா இதில் பொறிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவரில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த காலிஃப்ளவரில் அந்த சாஸ் எல்லாமே படுறது மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இப்போ இதில் கடைசியாக கொஞ்சம் வெங்காயத்தால் மேலே தூவிக்கோங்க தூவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்மளோட சுவையான சூடான காலிஃப்ளவர் மஞ்சூரியன் தயார் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்களோட வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ருசியாக சாப்பிடுங்க ருசித்து சாப்பிடுங்க